வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம மைட்ரேட் சேனல் நம்ம மைட்ரேட் சேனலில் ஐடிஐ ஃபிட்டர் மெஷினிஸ்ட் டர்னர் இந்த ட்ரேடில் இப்போது படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி படித்து முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி டெய்லி டுவெண்ட்டி கொஷின் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தோம் அதோட லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கொஷின் பார்த்தாச்சு வாங்க இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மைக்ரோமீட்டர் வந்து எந்த அடிப்படை கொள்கைப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் மைக்ரோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டன் நட்டை போல தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நட்டன் போல்ட் ஏன் வந்து போல்டன் நட்டை வீட்டில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போல்ட் நட்டை வந்து ஃபார்வேர்டு ஃபார்வேர்டு அண்டு பேக்வேர்டை லூஸ் பண்ணுவோம் டைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மைக்ரோமீட்டரையும் ஃபார்வேர்டு அண்டு பேக்வேர்டு லூஸ் பண்ணுவோம் டைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் மைக்ரோமீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கொஷின் which one of the following instrument is used to measure accurately the angle of taper question vandha enna nu pathina oru saiva irukra konatha accurate ah alakkaradhukku endha instrument namma use pannuvom abdingiradha question option paarenga option a bevel cage option b bevel protector option c vernier bevel protector option d taper cage இங்கே ஆப்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில மெசர் பண்ணுறது தான் பட் நம்மளுக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டு மெஷர் அக்யூரட் ஆங்கிள் அக்யூரட்டாக ஒரு கோணத்தை வந்து அளக்கணும் அப்படின்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வெர்னியர் பவல் ப்ரொடெக்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் எ வெர்னியர் காலிப்பர் ஈஸ் வெர்னியர் காலிப்பரோட மிக சிறிய அளவு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டு கன்வெர்ட் தி லீனியர் மோஷன் ஆஃப் தி பிளஞ்சர் ஆஃப் ஏ டைல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் டு தி ரோட்ரி மோஷன் ஆஃப் தி பாயிண்டர் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெக்கானிசம் இஸ் யூஸ்டு அதாவது டைல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பிளஞ்சர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி முள் இருக்கும் இங்கே வந்து டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த பிளஞ்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் மோஷனில் ஒர்க் ஆகும் இந்த பிளஞ்சர் இல்லையா அப்படி லீனியர் மோஷனில் இந்த பிளஞ்சர் ஒர்க் ஆகும்போது இந்த வாட்சில் இருக்கிற முள் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரோட்டரி மோஷனில் ஒர்க் ஆகும் வாட்சில் எப்படி முள் வந்து ரோட்டரி மோஷனாக சுற்றுது சர்க்கிளாக இப்படி இப்படி ஒரே சர்க்கிளாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி லீனியர் மோஷனை வந்து ரோட்டரி மோஷனாக இந்த ஓ டைல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ரேக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரேச்சட் ஸ்டாப் இன் தி மைக்ரோமீட்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு அதாவது மைக்ரோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் ரேச்சட் ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்காக அப்படின்னா மைக்ரோமீட்டர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி இருக்கும் இது ஸ்பிண்டில் ஆன்வில் இது ஸ்பிண்டில் இது வந்து ஸ்லீவ் இதிலிருந்து திம்பிள் ஸ்கேல் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ரேட்ஷட் ஸ்டாப் இருக்கும் இந்த ரேட்ஷட் ஸ்டாப்பை வந்து நம்ம சுற்றும் போது இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகும் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் போது ஸ்பிண்டில் வந்து பேக்வேர்டில் மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்கே ஒரு ஒர்க் பீஸை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒர்க் பீஸை டச் ஆன உடனே இந்த ரேட்ஷட் ஸ்டாப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகும் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னா அந்த ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் நம்ம க நம்ம சுற்றுற ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் ஸோ ரேட்ஷட் ஸ்டாப் வந்து மைக்ரோமீட்டரில் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கண்ட்ரோல் தி ப்ரெஷர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தி வெர்னியர் காலிப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு வெர்னியர் காலிப்பரோட லிஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஒன் எம்எஸ்டி மைனஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் விஎஸ்டி ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் எம்எஸ்டி அப்படின்னா ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் 
எம்எஸ்டின்னா என்ன மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் மைனஸ் ஒரு வேல்யூ ஆஃப் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் விஎஸ்டினா வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் A micrometer has a positive error of 0.02 mm. What is the correct reading when the micrometer measures 25.41 mm? நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் மைக்ரோமீட்டரில் மூணு டைப் ஆஃப் எரர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜீரோ எரர் ரெண்டு வந்து பாசிட்டிவ் எரர் மூணு வந்து நெகட்டிவ் எரர் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் எரர் வந்து பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் எரர்னால் என்ன டேட்டம் லைனை டேட்டம் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ வந்து டிம்பிள் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் லைனை விட பிலோவில் இருக்கும் இல்லையா இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பாசிட்டிவ் எரர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கரெக்ட் ரீடிங்கை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவல் ரீடிங்கோட ஆட் பண்ணிக்கணும் சாரி கழிக்கணும் நெகட்டிவ் ரேட நெகட்டிவ் எரராக இருந்தால் தான் கூட்டிக்கணும் ஒழிய பாசிட்டிவ் எரராக இருந்தால் கழிச்சிக்கணும் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு இப்போ ஆக்சுவல் ரீடிங் நம்மளுக்கு என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ரீடிங் பாசிட்டிவ் எரர் எவ்வளோ பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் இல்லையா அப்போ பாசிட்டிவ் எரராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் கழிக்கும் போது இங்கே என்ன ஆகும் நைன் ஆயிரம் இங்கே த்ரீ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் is the right answer next question a micrometer has a negative error of 0.03 mm what is the correct reading when the micrometer measures 40.53 mm namba idukku munadi question paathom positive error ah irundha enna pannanum kalichikitom idhe negative error ah irundha kootikinom ipo nammalku actual reading enna 40.53 illaya ipo na error evlo நெகட்டிவ் எரர் எவ்வளோ பாயிண்ட் நாட் த்ரீ எம்எம் இல்லையா அப்போ கூட்டிக்கலாம் சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்எம் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சாரி ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்எம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜீரோ எரர் ஆஃப் ஏ ஃபிஃப்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் கேன் பி செக்டு வித் அதாவது மைக்ரோமீட்டர் நிறைய சைசஸில் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் கூட இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சரியாக இருக்கா மைக்ரோமீட்டர் வந்து அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கா ஜீரோ எரர் இல்லை இருக்கா இல்லை பாசிட்டிவ் எரர் வராமல் நெகட்டிவ் எரர் வராமல் கரெக்ட் ஜீரோ எரர் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஷன் சி டெஸ்ட் பீஸ் டெஸ்ட் பீஸை வச்சு தான் செக் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆன் ஸ்லீவ் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் இஸ் அதாவது மெட்ரிக் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டரில் மைக்ரோமீட்டர் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஸ்லீவ் இது வந்து திம்பிள் இல்லையா இந்த ஸ்லீவில் தான் டேட்டம் லைன் இருக்கும் அப்படி இந்த ஸ்லீவில் இருக்கிற டேட்டம் லைனில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ அப்படின்னா எந்த அளவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் டிவிஷன் ஆன் பெவல் எஜ் ஆஃப் திம்பிள் ஆஃப் எ மெட்ரிக் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் இஸ் அதாவது மெட்ரிக் மைக்ரோமீட்டர் அவுட் சைட் மைக்ரோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் டேட்டம் லைனு டேட்டம் லைன் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸ்லீவில் திம்பிள் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா திம்பிள் லைன் வந்து இப்படி இருக்கும் டேட்டம் லைன் அதாவது ஸ்லீவில் வந்து டேட்டம் லைன் இப்படி இருக்கும் அப்போது இந்த ஒரு ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் இல்லை உள்ள அளவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இ ஒன் டிவிஷன் இது தான் ஒன் டிவிஷன் ஒரு கோட்லேருந்து இன்னொரு கோடுக்கு உண்டான அளவு தான் வந்து ஒன் டிவிஷன் அப்போ அந்த ஒரு டிவிஷன் உண்டான அளவு என்ன திம்பிளில் இருக்கிற அளவு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அளவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பாயிண்ட் நாட் ஒன் எம்எம் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் தி ஜீரோ கிராஜுவேஷன் ஆஃப் தி திம்பிள் டிவிஷன் ஆஃப் அண்ட் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் இஸ் பிலோ தி டேட்டம் லைன் 
when the measuring phases of the micrometer are in contact the error is adavadhu thimble la irukra line vandu ipdi irukum illaya ipdi irukum idu thimble idu sleeve sleeve la irukra datum line vandu ipdi irukum adavadhu thimble la irukra line vandu zero inga mele irukku datum line vandu below la irukku keela irukku indha datum line vandu below la irukku appo apdi irundaduna adu endha vidamana error appdinu ketirukanga na yerkanave enna solliruken டேட்டம் லைனில் இருக்கிற ஜீரோவை விட திம்பிள் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ வந்து மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் இரர் இதே டேட்டம் லைனில் இருக்கிற ஜீரோவை விட திம்பிள் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ திம்பிள் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ இங்கே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் இரர் ஸோ நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்து மேலே திம்பிள் லைனில் இருக்கிற ஜீரோ வந்து மேலே இருக்குது டேட்டம் லைன் ஜீரோ வந்து கீழே இருக்குது அப்படின்னா கொஷினில் கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கும்போது அது எந்த விதமான எரர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஆப்ஷன் ஏ நெகட்டிவ் எரர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ டெப்த் மைக்ரோமீட்டர் கேன் பி யூஸ்டு டு மெசர் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சைசஸ் பிகாஸ் அதாவது டெப்த் மைக்ரோமீட்டர் வந்து நிறைய சைசஸை வந்து அளக்க பயன்படுது என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன ரீசன்னா இட் இஸ் எக்யூப்டு வித் ஏ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வந்து நிறையா இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ டெப்த் மைக்ரோமீட்டர் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் அளவு உள்ள ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் இந்த ஃபிஃப்டி எம்எம் அளவு உள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி குள்ளுற நம்ம இருக்கிற அளவை அளந்துக்கலாம் ஓகேவா இதுவே எனக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வந்து ஒரு எழுவத்தஞ்சு எம்எம் அளக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ராடை சூஸ் பண்ணணும் ஒரு நூறு எம்எம் அளவுள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் ராடை நான் வந்து டெப்த் மைக்ரோமீட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த ஃபிஃப்டியிலிருந்து நூறு குள்ள இருக்கிற அளவை நான் எந்த அளவு வேணாலும் அளந்துக்கலாம் இல்லையா அப்படி இருக்கிறனால தான் டெப்த் மைக்ரோமீட்டர் வந்து நிறையா சைசஸை வந்து அளக்க பயன்படுது என்ன ரீசன்னா இட் இஸ் எக்யூப்டு வித் ஏ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் In which one of the following micrometers, the graduation on thimble and sleeve are in reverse direction to that of outside micrometer? Question on the end of the question is, thimble is in graduation line, sorry, sleeve is in graduation line, sorry, reverse direction is in reading note. So, what is the outside micrometer வந்து அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் வந்து அளவை நோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் மைக்ரோமீட்டரில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி திம்பிள் அண்டு ஸ்லீவ் வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் எ வெர்னியர் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் ஈஸ் அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் மெட்ரிக் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டரோட லீஸ்ட் கவுண்ட் பார்த்தோம் அது என்ன பாயிண்ட் நாட் ஒன் எம்எம் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்கான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்னியர் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் வெர்னியர் அவுட் சைடு வெர்னியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இப்போ வெர்னியர் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர்னா ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் எம்எம் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மெட்ரிக் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டர் லிஸ்ட் கவுண்ட் என்னன்னா பாயிண்ட் நாட் ஒன் எம்எம் இதுவே வெர்னியர் அவுட் சைடு மைக்ரோமீட்டரோட லிஸ்ட் கவுண்ட் என்னன்னா பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் எம்எம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன் விச் பார்ட் ஆஃப் தி வெர்னியர் ஹைட் கேஜ் ஆர் தி மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் கிராஜுவேட்டட் அதாவது வெர்னியர் ஹைட் கேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சும்மா ஒரு ரஃபாக ஒரு டிராயிங் போட்டு சொல்கிறேன் இது வந்து இங்கே தான் மெயின் ஸ்கேல் வந்து இருக்கும் இந்த பார்ட் நேம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இல்லையா இந்த பார்ட் நேம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இந்த பார்ட் நேம் என்னென்னா பீம் ஓகேவா மெயின் ஸ்கேல் வந்து எங்கே அளவுகள் வந்து எங்கே இருக்கும் இந்த பீமில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் பீம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒயில் மெசரிங் வித் வெர்னியர் பெவல் ப்ரொடெக்டர் விச் பார்ட் இஸ் யூஸ்டு நார்மலி ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் இப்போது வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டரை வச்சு நம்ம 
என்னத்த எந்த மாதிரியான அளவுகளை அளப்போம் ஒரு கோணத்தை அளக்கலாம் இல்லையா அப்படி நம்ம ஒரு ஆங்கிளை வந்து அளக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் தேவைப்படுது எதில் வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டரில் அப்படி வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டரில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் தேவைப்படுதுன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸோட பார்ட் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த பார்ட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டாக் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன் விச் பார்ட் ஆஃப் தி வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டர் ஆர் தி மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் கிராஜுவேட்டட் இப்போ நம்ம வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டரில் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து எங்கள் அளவுகள் வந்து இருக்கும் கீழே ஆப்ஷனில் இருக்கிற பார்ட்டில் எந்த பார்ட்டில் வந்து மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து அளவுகள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷினில் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டிஸ்கு டிஸ்கில் தான் வந்து மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து அளவு வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி வேல்யூ ஆஃப் ஈச் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஆஃப் ஏ வெர்னியர் பவல் ப்ரொடெக்டர் இஸ் அதாவது வெர்னியர் பவல் ப்ரொடெக்டரில் வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அதோட ஒரு டிவி ஈச் டிவிஷனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அப்படின்னா ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க தி வேல்யூ ஆஃப் ஈச் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஆஃப் வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடெக்டர் இதுக்கு முன்னாடி கொஷினில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்து நம்மளுக்கு மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க மற்றபடி கொஷின் ஒன்று தான் சேம் வெர்னியர் பவுல் ப்ரொடக்டர் ப்ரொடெக்டர் தான் ஆனால் கொஷின் மட்டும் அது முன்னாடி பார்த்தது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் இப்போ பார்க்குறது மெயின் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேலோட ஈச் வேல்யூ ஈச் டிவிஷனோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன் டிகிரி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் இன்னைக்கு நம்ம நாற்பது கொஷின் டோட்டலாக பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக அதாவது இந்த ரெண்டு இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி கொஷின் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன்னா இந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரோட நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நீங்கள் இதை புரியல அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஃ